నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మరో అవకాశం ఇవ్వండి నలభై నాలుగవ వార్డును ఆదర్శ వార్డుగా తీర్చిదిద్దుతా అభ్యర్థి బాణాల శ్రీనివాస్ వార్డు అభివృద్ధికి తనకు అవకాశం ఇవ్వండి తొంభై ఒకట వార్డు జ్యోత్స్న విజ్ఞప్తి గెలిపిస్తే పదమూడవ వార్డును అభివృద్ధి చేస్తాం అభ్యర్థి లక్ష్మీ నాగరాజు హామీ గెలిపిస్తే రుణం తీర్చుకుంటా యాభై వార్డు అభ్యర్థి ప్రసాద్ అభ్యర్థన యాభై మూడవ వార్డులో పలమరశెట్టి విస్తృత ప్రచారం గెలిపించాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి వార్డు అభివృద్ధికి మరో అవకాశం కల్పించాలని నలభై నాలుగవ వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి బాణాల శ్రీనివాసరావు ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు వార్డు పరిధి వివిధ ప్రాంతాల్లో నార్త్ వైసీపీ సమన్వయకర్త కేకే రాజు పార్టీ మరో నాయకులు కాయల వెంకటరెడ్డి తదితరులతో కలిసి ప్రచారం సాగించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ జీవీఎంసీ ప్రజలు వైసీపీ అభ్యర్థులను గెలిపించడం ద్వారా మహావిశాఖ అభివృద్ధికి తోడ్పాటును అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు నగరాభివృద్ధి వైసీపీతోనే సాధ్యమని పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కాయల వెంకటరెడ్డి గారు అదేవిధంగా సూర్యరెడ్డి గారు మన రాఘవ రెడ్డి గారు మన గవర్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఏపీ రాష్ట్ర గవర్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సోదరుడు బొడ్డేటి ప్రసాద్ గారు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది మా అందరి లక్ష్యం కూడా ఒకటే ఈరోజు భారతదేశం స్ఫూర్తిగా భారతదేశంలో ఉన్న యువత మొత్తం స్ఫూర్తిగా తీసుకునే విధంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిపాలిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఆయన రచిస్తున్న దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలతో కూడిన పథకాలు కానీ భారతదేశంలో ఉన్న మిగతా రాష్ట్రాలు ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఆదర్శంగా తీసుకుని ఇప్పటి వరకు మనం ఎందుకు అమలు చేయలేకపోయామనే రీతిలో చేస్తున్నారు తప్పకుండా విశాఖపట్నం అభివృద్ధి చెందకూడదని ఏకైక లక్ష్యంతో చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నగరాభివృద్ధిని అడ్డుగడుగునా కూడా అడ్డుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞాన తప్పకుండా ఎవరు నీతి నిజాయితీతో ఎవరు నిస్వార్థ రాజకీయాలతో ఈ నగర అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నారు అనేది ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు మాది ఒకటే నినాదం ఓట్ ఫర్ జగన్ జగన్ ఫర్ వైజాగ్ విశాఖ అభివృద్ధి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోనే సాధ్యం అని ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వార్డ్ నుంచి కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న సోదరుడు జీవీఎంసీలో మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్గా చేసిన అనుభవం కూడా ఉంది ఈ ప్రాంతంలో మూడు వార్డుల్లో తన సర్వీసెస్ కూడా గతంలో పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నాడు తప్పకుండా తొంభై ఎనిమిది వార్డులోని కూడా అఖండ మెజార్టీతో బాణాల శ్రీనివాసను గెలిపించాలని సీలింగ్ ఫ్యాన్ వేసి ఆయన కార్పొరేషన్ పంపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు గ్రేటర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో మన నన్ను నలభై నాలుగు వార్డు వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నిలబెట్టడం జరిగింది దానికి పెద్దలు పోజులు కేకే రాజు గారు అలాగే మన కాయల వెంకటరెడ్డి గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మరి ఈ వార్డు పర్యటనకు రావడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం దీనికి ఇక్కడ తాతారెడ్డి గారు వాళ్ళు బంధువులు అందరూ కలిపి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చేతులు పెట్టి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా పెద్దలు విజయసాయి రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంతానికి రావడం జరిగింది దాంట్లో ఈ నలభై నాలుగు వాటికి సంబంధించి మరి అనేకమైన సమస్యలు ఆయన దృష్టికి తీసుకురావడం వెంటనే ఆయన కూడా అనర్గళంగా అవన్నీ కూడా వెంటనే ప్రజలకి మరి మీటింగ్లో చెప్పడం కూడా జరిగింది అవన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేసి నన్ను మరి అత్యధిక మెజార్టీ తీసి పంపించమని మరి సాయిరెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది ఏదైతే ఈ నెల పదో తారీఖున జీవీఎంసీ ఎన్నికలు ఉన్నాయో దానిలో భాగంగా నలభై నాలుగో వార్డు నుంచి పోటీ చేసిన శ్రీ బాణాల శ్రీనివాసరావు గారికి సపోర్ట్గా ఈ వార్డులో ఇవాళ ప్రచారం జరుగుతోంది కేకా రాజు గారు ఆధ్వర్యంలో అలాగే ఈ వార్డులు తిరుగుతుంటే ప్రజలందరూ కూడా ఎన్నో సమస్యలు చెప్తూ ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఈ సమస్యలు అన్నింటికీ మన మీటింగ్లో పెద్దలు శ్రీ విజయసాయి రెడ్డి గారు హామీ ఇచ్చున్నారు ఆయన హామీ ఇచ్చారు అంటే నూటికి నూరు శాతం జరిగేవే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ పక్క సందులో తిరిగేటప్పుడు ఒక ఒక గృహిణి వచ్చి ఒక సమస్య చెప్తే అక్కడి నుంచే స్పాట్లో మన కేకే రాజు గారు జీవీఎంసీ అధికారులకు ఫోన్ చేసి ఇమీడియట్గా పని అవ్వాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది అలాగే రెండు రోజులు ఆ పని చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు ఏదైతే ఈ జీవీఎంసీ ఎన్నికలు ఉన్నాయో అందరూ ప్రజలందరూ కూడా ఏకపక్షంగా ప్యాన్ గుర్తు మీద ఓటేసి శ్రీ బాణాల శ్రీనివాస్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని చెప్పి 
జీవీఎంసీ తొంభై ఒకటి వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కుంచే జ్యోత్స్నా ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు స్థానిక ప్రశాంతి నగర్ గణేష్ నగర్ ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు పలుచోట్ల మహిళలు జ్యోత్స్నాకు హారతి పట్టి తిలకం దిద్ది స్వాగతం పలికారు తనను కార్పొరేటర్ గా గెలిపిస్తే ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంతో పాటు వార్డు అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు ప్రచారంలో జి శ్రీనివాసరావు ఆళ్ల పైడిరాజు గొర్ల అప్పలస్వామి నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు నమస్కారం అండి నా పేరు కుంచే జ్యోత్స్న తొంభై ఒకటో వార్డు అభ్యర్థిగా వైసీపీ తరఫు నుంచి జీవీఎంసీ ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నానండి ఈరోజు ఇంటింటి ప్రచారంలో భాగంగా ప్రశాంత్ నగర్ ఇంకా గణేష్ నగర్కి వచ్చామండి ప్రతి ఒక్కరూ మమ్మల్ని చాలా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు పూలు జల్లుతూ మంగళ హారత హారతులు ఇస్తూ బ్రహ్మరథం పడుతున్నారండి ఇలా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రేమాభిమానాన్ని చూపించడానికి కారణం మా మావయ్య గారు అయిన బెహరా భాస్కర్ గారు గతంలో చేసిన అందించిన సేవలే దీనికి ఫస్ట్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అండి అలానే మన ముఖ్యమంత్రి గారు అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏవైతే సంక్ష పథకాలు తీసుకొచ్చారో సంక్షేమ పథకాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అందుతున్నాయి ఇవి అందడం వల్ల వాళ్ళు చాలా సంతృప్తి చెందుతూ వాళ్ళ యొక్క అభిమానాన్ని మాకు చూపిస్తున్నారని ఈ ఇలా ఎండ అంటే ఎండ అయినా కూడా రాత్రి అయినా కూడా వాళ్ళు మేము వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని దీవిస్తున్నారు ఎలక్షన్స్లో తొంభై ఒకటవ వార్డుకి భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తారని ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటు వేస్తారని ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలండి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఈ సంక్షేమ పథకాలతో ఆయన పాదయాత్ర చేసి విజయాన్ని సాధించి ముఖ్యమంత్రిగా పీఠాన్ని అధిరోహించి నవరత్నాలు ఏదైతే మాట ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా అమలు చేయడంలో భాగంగా సంవత్సరం లోపే అన్నీ కూడా పథకాలని ప్రజలకు చేరువ చేసి ప్రతి ప్రతిఫలాన్ని ఫలాన్ని ప్రజలకే చేరువయ్యేలా ఇవ్వడం వల్ల ఆయన బలపరిచినటువంటి ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో స్థానిక వెస్ట్ నియోజకవర్గం అయినటువంటి ఇన్ఛార్జ్ మల్ల విజయప్రసాద్ గారు అయితేనేమి ఇక్కడ బెహరా భాస్కర్ రావు గారు గతంలో ఇక్కడ కార్పొరేటర్గా ప్రాతినిధ్యం వహించారు ఆయన అత్యధిక మెజారిటీతో జీవీఎంసీ డెబ్బై రెండు వార్డులో గెలుపొంది ప్రజలతో మమేకమై గడిచిన పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రజలతోనే ఉంటూ ప్రజల కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకుంటూ ఏదైతే సమస్య వస్తే నేను ఉన్నానని ఆయన భరోసా ఇస్తారో ఆయన్ని దృ ఆయన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపాదించి వాళ్ళ కోడగా అనేటటువంటి ఇక్కడ తొంభై ఒకటో వార్డు నుంచి కుంచే జ్యోత్సనా గారిని ప్రతిపాదించి ఈ ఇక్కడ ఏదైతే సీట్ ఇచ్చారో ఇక్కడ ప్రజలు కూడా ఎలాగైతే తన మామగారు అయినటువంటి బెహ్రా భాస్కర్ గారు ఏదైతే చొరవతో చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితేనేమి సంక్షేమ ఫలాలని అందించడంలో చొరవ తీసుకోవడంలో నేను అఖండ అఖండమైనటువంటి స్వాగతాలు పలుకుతూ నీరాజాలు ఇస్తూ ఎక్కడికక్కడ హారతలు పట్టి అత్యధిక మెజారిటీతో ఆయన ఏదైతే డెబ్బై రెండు వార్డులో అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిచారో ఇక్కడ తొంభై ఒకటో వార్డులు కూడా అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుపుని ఇస్తారని ఆశిస్తూ ఈ ప్రయాణాన్ని కంటిన్యూషన్గా తీసుకెళ్ళి ప్రజలందరూ కూడా ఫ్యాన్ గుర్తుపై ఓటు వేసి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఆవిడ కూడా అహర్నెస్లో శ్రమిస్తున్నందుకు ప్రజలందరూ కూడా చేయతనిస్తున్నారు జై వైఎస్ జగన్ వార్డు అభివృద్ధికి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి తనకు ఒక్క అవకాశం కల్పించాలని పదమూడవ వార్డు బీజేపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి వడ్డి లక్ష్మీ నాగరాజు ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు వార్డు పరిధి సెంట్రల్ జైలు సమీపంలోని శ్రీకృష్ణాపురంలో ప్రచారం ప్రారంభించారు గడప గడపకు వెళ్లి కమలం గుర్తు మీద ఓటేసి తనను కార్పొరేటర్గా గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు గెలిపిస్తే వార్డును అభివృద్ధి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు తొంభై తొమ్మిది దేశాలు తొంభై దయచేసి అన్నారా అక్కలారా తమ్ములారా మర్చిపోవద్దమ్మా లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలి డెవలప్ లో అందుకు పదమూడవ వార్డు కార్పొరేట్ అభ్యర్థినిగా బీజేపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నాను
అభివృద్ధి చెందాలంటే బీజేపీ కోట వేయాలి మన వాటిలో చాలా వరకు అన్ని డ్రైనేజ్లు కాలువలు అన్నీ కూడా బాగా పాడైపోయి ఉన్నాయి అవన్నీ బాగు చేయాలనుకుంటే బీజేపీకి ఓటు వేయాలి మన నరేంద్ర మోడీ గారు దేశంలో ఎంత బాగా చేస్తున్నారో మన వాటిలో కూడా అంతే బాగా చేయగలుస్తారు మనం చేస్తాం ఇప్పుడు కరోనాలో ఎనిమిది నెలలు ఎంతో ఫ్రీగా రేషన్ ఇచ్చారు ఆ రేషన్ ఇప్పుడు మన ఇచ్చారంటే దేశంలో అంత బాగా చేశారు అలాంటప్పుడు మన వాటిలో కూడా అలాగే ఇస్తే బీజేపీకి ఓటు వేస్తే మనం కూడా అంత బాగా బాగు చేసుకోగలం కేంద్రం నిధులు వస్తాయి కనుక మన వాటిలో కూడా ఆ నిధులతో మన వాటిని బాగు చేసుకుందాం విశాఖపట్నం జీవీఎంసీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పదమూడవ వార్డు నుంచి నా శ్రీమతి శ్రీ వడ్డీ లక్ష్మి గారు పోటీ చేస్తున్నారు కావున ప్రతి ఒక్కరూ అభివృద్ధి కావాలంటే మన వార్డు డెవలప్ కావాలంటే బీజేపీ కమలం గుర్తుకు ఓటేయండి ఇది ముఖ్యంగా అందరూ ఆలోచించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే మన రాష్ట్రం ఎంత అధోగతి పాలన ఉందో అందరికీ తెలిసిందే వాటికి ప్రశ్నించడానికి మన రాష్ట్రం నుంచి ఒక్క మన వార్డు నుంచి ఒక్క కార్పొరేషన్ అయినా పంపించాలి దయచేసి పంపించి ప్రశ్నించడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి మన వార్డు నిధులు మనం తెచ్చుకొని డెవలప్ చేసుకుందాం కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధుల్ని మన వార్డుకి నిరాఘంటంగా తెచ్చుకునే అవకాశం మనకుంది ఎందుకంటే కేంద్రంలో బీజేపీ ఉంది కాబట్టి కావున ప్రతి ఒక్కరూ విజ్ఞతతో ఆలోచించి ఒక అవకాశం బీజేపీకి ఇవ్వండి ఈ వార్డు డెవలప్లో మీరు భాగస్వాములు కావాలి అందరూ అమ్మలారా అక్కలారా తల్లులారా మర్చిపోవద్దు బీజేపీ గెలుపు ప్రగతికి మలుపు బీజేపీ పార్టీ తరఫున ప్రతి ఇంటి యొక్క ప్రాబ్లం తెలుసుకోవడానికి శ్రీకృష్ణపురం రావడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ రోడ్ల ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనకి చూపిస్తున్నారు చెప్తున్నారు వాటన్నిటి పరిష్కారం చేయాలి అంటే పరిష్కారం చూపించాలి అంటే మన ఒక బీజేపీ మాత్రమే చేయగలదు ఎందుకంటే కేంద్రంలో బీజేపీ ఉంది ఇక్కడ ఆ నిధులు తెచ్చుకొని మన వార్డు మన ఏరియా డెవలప్ చేసుకోగలం అందులో మనందరం భాగస్వాములు అవుదాం మాతో పాటు మీరు కూడా భాగస్వాములు అవ్వండి స్వచ్ఛమైన పాలనని అవకాశం ఇవ్వండి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి వార్డు అభివృద్ధికి తనకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని జీవీఎంసీ యాభై వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి వావిలిపుల ప్రసాద్ ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మురళీనగర్ బృందావనం పార్క్ ప్రాంతంలో పాదయాత్రన పార్టీ వార్డు అధ్యక్షురాలు పప్పల సునీతతో కలిసి ఇంటింటా ప్రచారం నిర్వహించారు ఎన్నికల కమిషన్ నిబంధనల మేరకు ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రసాద్ తెలిపారు స్థానిక వైసీపీ నాయకులు నంబాల అశోక్ లక్ష్మి విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మా యాభై వార్డులో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ప్రచారం ముమ్మరంగా కొనసాగుతుంది ఈ ప్రచారంలో భాగంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన సంక్షేమ పథకాలైతే అభివృద్ధి పనులైతే అన్ని పనులు అన్నీ కూడా ఉన్న ప్రజలు స్వాగతిస్తున్నారు అదే సందర్భంలో ఇక్కడ మురళీనగర్ బృందావన్ పార్క్ చుట్టుప్రక్కల క్యాన్వాస్ చేస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫ్యాన్ గుర్తుపై ఓటు వేసి మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కానుగ్గా ఇస్తాము విశాఖ మేయర్ స్థానాన్ని కౌన్సిల్ మొత్తాన్ని కూడా ఇస్తామని ప్రతి ఒక్క ఓటర్ కూడా ఫ్యాన్ గుర్తుపై ఓటేసి మన విశాఖను రాజధానిగా ప్రకటించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి విశాఖ మేయర్ స్థానాన్ని కానుగ్గా ఇవ్వాలని ప్రతి ఒక్క ఓటర్ కూడా భావిస్తున్నట్టుగా అర్థమవుతుందండి యాభై ఓట్లో మురళీనగర్ ఏరియాలో డోర్ టు డోర్ గడప గడపకి వి ప్రసాద్ గారు ఆధ్వర్యంలో మీ అందరం కూడా ఈరోజు ప్రచారం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా జగన్మోహన్ గారు ఇచ్చిన పథకాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుండెల్లో నిలిచిపోయి ఈరోజు ఏ ఇంటికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేము ఫ్యాన్ గుర్తిగా ఓటేస్తామని చెప్తున్నారు తప్పనిసరిగా ఈరోజు మేము వైఎస్ మన వి ప్రసాద్ గారు అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుస్తారని మేము గంటపథంగా చెప్తున్నాం ఈరోజు మేము యాభై వార్డు బృందావన్ పార్క్ గడప గడప కార్యక్రమంలో మేము వాయిపల్లి ప్రసాద్ గారితో గడప గడప వెళ్తున్నామండి ప్రతి ఇంట్లో నా మంచి స్పందన ఉన్నదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక విధంగా ఏదో జగనన్న గారు ఏదో ఒక రూపాన్న సహాయం పడుతున్నారని వాళ్ళందరూ మేము అడక్క ముందే మేము మీ ఓ మా ఓటు ఫ్యాన్ గుర్తుగా వేసి గెలిపించుకుంటామని చెప్పి ఆశాభావం చెప్తున్నారండి సో మాకు దీన్ని బట్టి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మేము ఖచ్చితంగా గెలిస్తాం మేయర్ సీట్ను కూడా జగన్ గారికి గిఫ్ట్గా ఇస్తామని మేము మన వినవి చేస్తున్నామండి 
జీవీఎంసీ యాభై మూడు వార్డు టీడీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి పొలమరశెట్టి శ్రీనివాసరావు ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు వార్డు పరిధి హుస్సేన్ నగర్ జాకీర్ నగర్ ప్రాంతాల్లో తన సత్యమణి నర్సకుమారితో కలిసి ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు జగన్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను తెలిపే కరపత్రాలను పంపిణీ చేస్తూ ప్రచారం సాగించారు ఈ నెల పద్దెనిమిది జరిగే ఎన్నికల్లో సైకిల్ గుర్తు మీద ఓటేసి తనను కార్పొరేటర్గా గెలిపించి వార్డు అభివృద్ధికి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు హుస్సేన్నగర్లో ఈరోజు ఇంటింటి ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ చూసినట్టే ఇక్కడైతే మరి వారి ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుడిగా మరి మా వార్డు అధ్యక్షులు దస్తగిరి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది మరి ఇక్కడ చూస్తే స్పందన ఒక వారి అన్నదమ్ముడిలాగా ఒక కుటుంబ సభ్యుడు ఒక కొడుకులాగా నన్ను ఆదరించినందుకు నా వారికి సర్వదా నేను కృతజ్ఞండి వారి ఆదరణ అభిమానాలు ఇలాగే ఉండి రేపు పదో తారీఖు ఎన్నికల్లో సైకిల్ గుర్తు మీద ఓటు వేసి తెలుగుదేశం పార్టీని అఖండ విజయం అందిస్తారని మనసారా కోరుకుంటూ మరి అదేవిధంగా ఈ ప్రతి ప్రతి ఏరియాల్లో కూడా వెళ్ళినప్పుడు వారు చెప్పినటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా నోట్ చేసుకొని రానున్న రోజుల్లో గెలిచినాక ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా నెరవేర్చడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రయత్నం చేయడం కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తానని మనం చేసుకుంటూ జై హింద్ ఈ రోజు నా భర్త అయినటువంటి పొలమరిశెట్టి శ్రీనివాసరావు ఇక్కడ టీడీ సైకిల్ పార్టీ తరఫు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు మీ అందరినీ కూడా నేను బస్ట్ అభ్యర్థిస్తున్నాను ఓటు అభ్యర్థిస్తున్నాను నా భర్తకి ప్రతి ఒక్కరు ఓటేసి గెలిపించండి అని నేను నేను వేడుకుంటున్నాను అది నేను అడగడానికి కారణం కూడా ఆల్రెడీ మీతో అమాయకమై ఉన్నాం మీ ఇంట్లో ఒక సభ్యులుగా ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మేము కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం డెఫినెట్ గా మీరు మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని నాకు తెలుసు అదేవిధంగా ఈ రోజు గవర్నమెంట్ చూసుకుంటా ఉంటే టీడీపీ పాలనలో ఎంతో సురక్షంగా ఎంతో సురక్షంగా ప్రజలందరూ ఎంతో ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు ఈ రోజు గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క సమస్య ప్రతి ఒక్కటి ప్రతి ఇష్యూ కూడా ఒక సమస్యగా మారింది ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఒక ఐఎంఐలో నిజంగా ఈ రోజు టీడీపీ వస్తే మేము అందరం కూడా సంబరాలు చేసుకుంటాం మా సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెహికల్తో అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎగరాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజు నేను ఒక విషయాన్ని ముందుగా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రజలందరూ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అంటే ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలతో ఎన్నుకోబడి ఉన్నట్టు ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా ప్రభుత్వాలు ఏర్పడతాయి ఆ ప్రభుత్వాలు ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం పనిచేయాలి కానీ ప్రజల్ని భయపెట్టి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి అంటే ఓట్లు తీసుకునే విధంగా ఉండడం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఈరోజు చూసుకుంటూ ఉంటే ప్రజాస్వామ్యానికి తూట్లు పడిచే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ పరిపాలన సాగుతుంది దయచేసి వాటి అన్నింటినీ కూడా చెక్ పెట్టాలంటే మీరు ఓటు అనే ఆయుధంతో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించి మేయర్ పట్టిపీయటం కూడా మేము కైసుంది మేము ఎలాగా గెలుస్తాం నలభై మేము యాభై మూడో వార్డు అదేవిధంగా మేయర్ పెట్టాను కూడా కైసుని చేసుకోవాలి వార్డు అభివృద్ధికి తనకు ఒక్క అవకాశం కల్పించాలని జీవీఎంసీ తొమ్మిదో వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కోరుకొండ వెంకటరత్నం స్వాతిదాస్ ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు వార్డు పరిధి రామాలయం వీధి కొండవాలి ప్రాంతాల్లో ప్రచారం కొనసాగించారు గడప గడుపుకు వెళ్లి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడంతో పాటు జగన్ ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఓటర్లకు తెలియజేస్తూ కార్పొరేటర్ గా గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రచారంలో స్వాతిదాస్ భర్త ఉమ్మడి దాసు స్థానిక వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు
నేను తొమ్మిదో వార్డు వైఎస్ఆర్సిపి కార్పొరేట్ అభ్యర్థి కోరుకొండ వెంకటరత్న స్వాతిని మాట్లాడుతున్నానండి ఈరోజు నా పర్యటనలో రామాలయం వీధిలోని ఇంటింట ప్రచారం జరుగుతుంది ఇక్కడ రామాలయం వీధిలో ముఖ్యంగా మేజర్ సమస్యలు నేను చూసేది ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ రస్ పట్టేసి ఆ ఇంట్లో ఉన్నాయి అలాగే మనకి అక్కడ కొంచెం గెడవల్ ప్రాంతంలోని ఇల్లులు తర్వాత వాటర్ సప్లై తర్వాత డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కూడా సరిగ్గా లేదు వాళ్ళందరూ చాలా దీన స్థితిలో ఉన్నారు ఆ పక్కనే గడ్డ ఉండడం వల్ల కొంచెం స్మెల్ దీనివల్ల డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం వల్లను వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు అదొకటి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది నాకు నేను కార్పొరేటర్ కింద గెలిస్తే గెలిచిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తానని నేను మాట ఇచ్చాను వాళ్ళకి ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పథకాలన్నీ కూడాను నూట ఇరవై తొమ్మిది పథకాలలోని రజకులు కానీ కాపునేస్తం కానీ టైలర్స్కి చెద జగనన్న చేదోడు కానీ అన్నీ కూడా జా అందేయి అలాగే ఇల్లు అర్హత పత్రాలు కూడాను ప్రతి ఇంటికి చేరాయి ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఆశాభావం తెలియజేశారు మార్చి పది ఇక్కడ కబేలా ఒకటి ఉంది కబేలా సమస్య కూడా మేము మనం క్లియర్ చేసాం వాళ్ళకందరికీ జీవీఎంసీ లైసెన్స్ కూడా ఇప్పించాము కబేలాలోని ఇక్కడ రామాలయ ప్రాంత ప్రజలందరికీ నా విజ్ఞప్తి మార్చి పదిన జరిగే మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లోనే ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేసి నన్ను గెలిపించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను జీవీఎంసీ పదమూడవ వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కెల్లా సునీత ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు వార్డు పరిధి ఆరులోవ లాస్ట్ బస్టాప్ వద్ద పోలమాంబ ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించి ప్రచారం ప్రారంభించారు గడప గడపకు వెళ్లి వైసీపీ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ వార్డు అభివృద్దికి తనను గెలిపించి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రచారంలో వార్డు వైసీపీ అధ్యక్షుడు కె సత్యనారాయణ ధర్మారావు ఈశ్వరరావు సూర్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మాది పదమూడవ వార్డు ఉదయం రామకృష్ణపురంలో పాదయాత్ర జరిగి చేసామండి ఇప్పుడు ఆరులో కూడా ఆపరేషన్ కాలనీలో పాదయాత్ర చేస్తున్నాము జనాలు ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా మాకు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు మేము మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తామని మేము చాలా నమ్ముతున్నాం పదమూడవ వార్డులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కష్టపడిన వ్యక్తికి టికెట్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టం నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విజయసాయిరెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకొని నాకు ఈ టికెట్ ఇచ్చి అలాగే ఇక్కడ అక్రమాన్ విజయనంలో గారు వెంకట వెంకట్రావు గారు ఎంవివి సత్యనారాయణ గారు అందరూ కూడా అలాగే సిటీ అధ్యక్షులు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారు కూడా అందరూ కలిసి నాకు ఎలాగైనా సరే టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించాలన్న ఆలోచనతో నాకు టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వార్డులో నేను పర్యటన చేస్తుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన పథకాలు జనాలకి ఇంటికే నేరుగా రావడం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతూ నిజంగా అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుస్తానని భావిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కంపల్సరీగా ఈ టికెట్ నుంచి అత్యధిక మెజారిటీ తీసుకొచ్చి గిఫ్ట్ ఇస్తాం మా విశాఖపట్నం నుంచి అని తెలియపరచుకుంటున్నాను పదమూడవ వార్డు టికెట్ వైఎస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీ కెల్లా సునీత అమ్మగారికి ఇవ్వడం చాలా ప్రజలందరూ చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నారు మొన్న జరిగినటువంటి పరిస్థితులు చూసి చాలా ఇబ్బంది పడినప్పటికీ నిన్న టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రం ప్రజల్లో చాలా చైతన్యం వచ్చి ప్రజలందరూ ఓటు వేయడానికి తిరగడానికి కూడా ఆవిడ వెనకాల ముందుకు రావడం మా అందరికీ చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది ఇదే క్రమంలో అధిష్టానం ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకొని మేము తప్పకుండా సునీత అమ్మగారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి మేము కౌన్సిల్లో కూర్చోబెట్టడానికి కృతనిజ్యంతో ఉన్నామని చెప్పేసి ఈ వార్డు ప్రజంత తరపున నేను కృతజ్ఞత భావంతో తెలియజేస్తా పదమూడవ వార్డు కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా కెల్ల సునీత గారిని నిలబెట్టడం మా అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ విజయం చక్కటి ఆనందంతో విజయసాయిరెడ్డి గారికి కానీ లేదా వంశీ గారికి కానీ అక్రమాన్ని విజయనిర్మలకు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు గెలిచి ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతిలో పెడతామని చెప్పేసి మీ అందరికీ చెప్తున్నాం
వార్డు అభివృద్ధికి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి తనకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని నలభై ఆరు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కటుమూరి సతీష్ ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు వార్డు పరిధి నూట ఎనభై మూడవ బూత్ లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు గడప గడపకు వెళ్లి ఓటర్లను ఆత్మీయంగా పలకరిస్తూ తనను కార్పొరేటర్ గా గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు గెలిస్తే సీఎం జగన్ సహకారంతో వార్డు అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్ సేనాపతి అప్పారావు చిన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఉత్తర నియోజకవర్గం నలభై ఆరో వార్డు నూట ఎనభై ఏడో బూత్ నూట ఎనభై ఎనిమిదో బూత్ ఈరోజు ప్రచారం ప్రారంభించాం వెళ్ళిన ప్రతి చోట కూడా ప్రజలు భ్రమరథం పెడుతున్నారు సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు కూడా వాళ్ళు వివరిస్తున్నారు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత గత పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఎలక్షన్ లేకపోవడం ఇక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమం అంతా కూడా కుంటిపడింది ఆ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని జీవీఎం సెలక్షన్లో ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ గెలిచిన వెంటనే వాటిని అన్నీ కూడా తక్షణం పరిష్కరించి ఒక ఆరు నెలల వ్యవధి టైంలో తీసుకొని ఓ ప్రణాళికలు రూపొందించి ఈ కొనవల ప్రాంతం ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఆటంకం కలిగి ఉన్నాయో అభివృద్ధి పనులు ఏ తాగి ఉన్నాయో అన్నింటినీ కూడా పూర్తి చేస్తాను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది వెళ్ళిన ప్రతి చోట కూడా ప్రజలు భ్రమరథం పెడతారు ప్రజలు ఆరోధనతో జైలు కొట్టి మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాం మంచి మెజారిటీలో మిమ్మల్ని కౌన్సిల్ పంపిస్తాం ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్దిస్తున్నారు వాళ్ళకందరికీ కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున పార్టీ తరఫున మాకు ఏక రాజు తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం ఈ శాంతినగర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఈ బూత్లు రెండు కూడా గ్రామజ్యోతి దూది నరసింహరావు గారు కానీ అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి స్థానిక నాయకులు స్వామినారి గారు గోవిందరాజు గారు మన సీతారెడ్డి గారు వీరందరూ సహకార సహక సహాయ సహకారాలతో మా వార్డు మాజీ కార్పొరేటర్ శ్రీ సేనపతి అప్పారావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా తరఫున పేరు పెరిగి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను శాంతినగర్లో నూట ఎనభై ఏడు బూత్ నూట ఎనభై ఎనిమిది ఈ రెండు కూడా మరి ఈరోజు పర్యటించడం జరుగుతుంది మరి నూట ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిదిలో మరి నూట నలభై ఎనభై ఏడులో కూడా ఈ ప్రాంతంలో గతంలో చాలా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది అయితే గత పది సంవత్సరాలు ఎలక్షన్ లేకపోవడం వల్ల ఎటువంటి కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేయలేకపోయాం అయినా టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఏదైనా కార్యక్రమం జరగలేదు ఎందువల్లంటే ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కువ మంది మరి వైఎస్ఆర్ అభిమానులు అందువల్లే ఈ ప్రాంతాన్ని కుంటు చో ఉంటు పడేటట్టు చేశారు చాలామంది ఏదైనప్పటికీ మా ప్రభుత్వం వచ్చింది మరి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక సంక్షేమ పథకాలు పెట్టారు ప్రతి ఇంటికి ఒక సంక్షేమ పథకం అందింది మరి ఈరోజు మరి మా కార్పొరేట్ అభ్యర్థి ఎన్నికైన తర్వాత ప్రభుత్వానికి మరింత చేరువులో చేరుకొని మరిన్ని కార్యక్రమాలు మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడానికి చేపడతామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఈ ప్రాంతంలో మరి పర్యటించిన ముఖ్య నాయకులైనటువంటి మరి దూది నరసింహరావు అలాగే మన స్వామినాయుడు గో బల్లెడు గోవిందరాజు ఆంతోని గారు అలాగే ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు ఇంకా చాలామంది మన బెడ్ల అప్పారావు గారు మన రెడ్డి గారు ఇంకా మన చిన్న గారు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారు లావణ్య గారు సరోజిని గారు వీళ్ళందరూ కూడా మా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం జీవీఎంసీ యాభై మూడు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి బర్కత్ అలీ ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు వార్డు పరిధి పార్వతీనగర్ జాకిర్ హుస్సేన్ నగర్ నరేంద్ర నగర్ ప్రాంతాల్లో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు జాకిరుద్దీన్ పర్వీన్ భానులతో కలిసి పాదయాత్ర నిర్వహించారు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ జగన్ ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వారికి వివరించారు ఈ సందర్భంగా బర్కత్ అలీ మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదిన జరిగే గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో ఫ్యాన్ గుర్తు మీద ఓటేసి తనను కార్పొరేటర్ గా గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు యాభై మూడు వాట్ల ఈరోజు పార్వతి నగర్లా ఎలక్షన్ అన్నీ చూస్తున్నాం మేము ఇక్కడ వీధిలో ఎలా ఉందంటే చాలా సమస్య ఉంది ఎందుకంటే రోడ్లు బాగాలేదు గతంలో టీడీపీ బీజేపీ హయాంలా మనకి కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ అవ్వలేదు మనకు నిధులు ఎంతో ఆగిపోయింది ఎలా ఎందుకంటే వాళ్ళు స్వార్థం గురించి ఎలక్షన్ అవ్వకుండా చేసేసి వాళ్ళు ఈరోజు మనం చూసే రోడ్డు చూసి అసలు ఏ పని అవ్వలేదు 
సంవత్సరానికి మూడు వేల రెండు వందల కోట్లు రావాల్సిన నిధులు కూడా ఆప్ చేసి వాళ్ళు కూర్చున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థం గురించి వాళ్ళు వాళ్ళ పథకాల గురించి వాళ్ళు ఎలా చేశారంటే ఈరోజు రోడ్డు చూస్తే జనాలు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నారా ఎందుకంటే ఈ గడ్డలు చూస్తే అలాగే ఆగిపోయింది రోడ్డు చూస్తే అలాగే ఆగిపోయింది దోమలతో జనాలు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా మేము రాకుండా మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోడ్డు కానీ గడ్డలు కానీ క్లియర్గా చేసి మీకు మన యాభై మూడు వార్డు వాసులకి అందరికీ అందజేస్తాం నలభై రెండు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఆళ్ల లీలావతి వార్డులో విస్తృత ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు భర్త ఆళ్ల శ్రీనివాస్ స్థానిక వైసీపీ నాయకులు బి జగదీష్ జుబేర్లతో కలిసి వార్డు పరిధి రైల్వే న్యూ కాలనీలో ప్రచారం నిర్వహించారు గడప గడపకు వెళ్లి వైసీపీ ప్రభుత్వ అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు తెలియజేస్తూ తనకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని లీలావతి హామీ ఇచ్చారు మా నలభై రెండో వార్డు ఆలయ అలవదనండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థినండి మా వార్డులో అందరికీ బాగా అందుబాటులో ఉంటున్నామండి డోర్ డోర్ చేస్తున్నామండి పదిహేను రోజుల పాటు చేస్తున్నామండి జగదీష్ గారు రామన్ గారు జుబేర్ గారు ప్రసాద్ గారు మా అందరికి మా అందరితో ఉంటున్నామండి నలభై రెండో వార్డు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని శ్రీమతి ఆళ్ళ లీలావతి గారి కోసం ఈ వార్డులో ఉండేటువంటి కార్యకర్తలు అందరూ కూడా గత పదిహేను రోజుల నుండి గడప గడపకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి అభ్యర్థిని ప్రచారం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతున్నది మొన్న మూడు రోజుల క్రితం గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు శ్రీ విజయసాయిరెడ్డి గారు శ్రీ కేకే రాజు గారు కూడా వార్డులో పాదయాత్ర చేయటము దానితోటి ప్రజలలో ఇంకా మరింత స్పందన పెరిగి కార్యకర్తలు కూడా ఒక ద్విగుడీకృతమైనటువంటి ఉత్సాహంతో పనిచేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి సంక్షేమ ప్ర పథకాలన్నింటినీ కూడా ప్రజలకు తెలియజేస్తూ పూర్తిగా కూడా వాళ్ళ యొక్క మద్దతుని కోరుతున్నాము అదేవిధంగా వార్డులో కూడా అందరూ కూడా చెప్తున్నారు గెలుపు మీదే ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి సందేహం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నారు అందరూ కూడా ప్రజల్లో కూడా మంచి స్పందన ఉంది తప్పనిసరిగా ఈ వార్డులో అత్యధిక మెజారిటీ తోటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ గెలుపు సాధిస్తుందని చెప్పి మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి మరో అవకాశం ఇవ్వండి నలభై నాలుగవ వార్డును ఆదర్శ వార్డుగా తీర్చిదిద్దుతా అభ్యర్థి బాణాల శ్రీనివాస్ వార్డు అభివృద్ధికి తనకు అవకాశం ఇవ్వండి తొంభై ఒకట వార్డు జ్యోత్స్న విజ్ఞప్తి గెలిపిస్తే పదమూడవ వార్డును అభివృద్ధి చేస్తాం అభ్యర్థి లక్ష్మీ నాగరాజు హామీ గెలిపిస్తే రుణం తీర్చుకుంటా యాభై వార్డు అభ్యర్థి ప్రసాద్ అభ్యర్థన యాభై మూడవ వార్డులో పలమరశెట్టి విస్తృత ప్రచారం గెలిపించాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి